स्टूडेंट्स हम अनइक्वल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस कर रहे हैं और अब हम हैंसन हुरविड्स एस्टिमेटर को देख रहे हैं स्टडी कर रहे हैं फर्दर हम इस मॉड्यूल में उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके वेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स हैंसन हुरविड्स एस्टिमेटर नाइनटीन हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम यूटिलाइज करते हैं जब हम सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं विद अंडर अनइक्वल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगर इस एस्टिमेटर पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करें आप ये समझते हैं हम पहले भी एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करते रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करके अगर जो एस्टिमेटर है उसकी वैल्यू पैरामीटर के इक्वल हो जाती है तो हम उस एस्टिमेटर को कहते हैं कि ये अनबाइज एस्टिमेटर है तो स्टूडेंट्स इस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई की सुमिशन और एक्सपेक्टेशन इंटरचेंजेबल है इंटरचेंज हो गई एक्सपेक्टेड वैल्यू आप अप्लाई कर सकते हैं ओवर वाई आई ओवर पी आई पे और समीशन एंड एन ये समीशन जब एक्सपेक्टेशन पे अप्लाई होगा तो एन टाइम्स हो जाएगा सो so, ये दोनों आप इसमें कैंसल आउट हो जाएंगे समीशन और एन एंड यू विल रिमेन विद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई ओवर पी आई फ्रेंड्स इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई पी आई को आप ओपन कर सकते हैं समीशन आई इज इक्वल टू वन टू एन वाई आई ओवर पी आई इन टू पी आई जैसे हम किसी भी वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू को ओपन करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को आप समझते हैं हम ओपन करते हैं सम ऑफ एक्स इन टू पी ऑफ एक्स तो यहां पर हमारा जो वेरिएबल है एक्स दैट इज वाई आई ओवर पी आई तो इसको हमने ओपन कर लिए समीशन आई इज इक्वल टू वन टू कैपिटल एन वाई आई ओवर पी आई ये पी आई आप इसमें कैंसल आउट हो जाएंगे एंड वी विल रिमेन विथ सम आई इज इक्वल टू वन टू कैपिटल एन वाई आई स्टूडेंट्स दिस विल बी द सम ऑफ द पॉपुलेशन so we can see that expected value y i over p i is equal to capital y that is the total of the population so uh ye jo estimator hai y cap h h 1 over n sum of i is equal to 1 to n y i over p i ye population total ka unbiased estimator humne prove kiya hai students is estimator ke variance ko find out karne ke liye aap is expression pe variance apply kar denge to aap isko is tarah se likh sakte hain वेरियंस ऑफ वाई कैप एच एच इज इक्वल टू वन ओवर एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट पर तो कॉन्स्टेंट जब वेरियंस से अप्लाई होता है तो स्क्वायर हो जाता है वन ओवर एन स्क्वायर वेरियंस ऑफ सम ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन वाई आई ओवर पी आई स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को आप जब वेरियंस को अप्लाई करेंगे तो आप वेरियंस को इसको फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं दैट इज आई इज इक्वल टू वन टू एन वन ओवर एन स्क्वायर वेरियंस ऑफ वाई आई ओवर पी आई प्लस को वेरियंस टर्म्स स्टूडेंट्स ये को वेरियंस टर्म्स को वेरियंस जीरो होगा बिकॉज ये टर्म्स जो है इंडिपेंडेंट है सो यू विल रिमेन विद वेरियंस ऑफ वाई आई ओवर पी आई तो आपके पास जो टर्म्स आएंगे दैट इज वन ओवर एन स्क्वायर सम ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू स्मॉल एन वेरियंस ऑफ वाई आई ओवर पी आई फ्रेंड्स ये सम अगेन एन टाइम्स हो जाएगा एन स्क्वायर तो वन ओवर एन हमारे पास बाकी रहेगा और उसके साथ साथ वेरियंस ऑफ वाई आई पी आई होगा जिसे हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स वेरियंस ऑफ वाई आई ओवर पी आई इसे अगर आप बाय डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं वेरियंस ऑफ वाई आई ओवर पी आई को दैट इज वेरियंस ऑफ वाई आई ओवर पी आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये बाय डेफिनेशन हम लिखते हैं वेरियंस को वाई आई ओवर पी आई माइनस वाई स्क्वायर और सर जब इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप ओपन करेंगे तो इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं दैट इज सम आई इज इक्वल टू वन टू एन पी आई एंड वट एवर द वेरिएबल इज जिस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई की है सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इस एक्सप्रेशन को वेरियंस के इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं फर्दर ऑल्टरनेटली हम इस एक्सप्रेशन को वेरियंस के एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं जो कि हैंसन हुरविड्स एस्टिमेटर का वेरियंस एक्सप्रेशन है तो स्टूडेंट्स दी हम इन एक्सप्रेशन को फर्दर एग्जाम्पल्स में वेरियंसिस के इन एक्सप्रेशन को फर्दर एग्जाम्पल्स में यूटिलाइज करेंगे